ഹലോ ഗായ്സ് കൊമേഴ്സ് ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റായ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈനാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറം നോക്കാം അതാണ് ടു ഫണ്ട് സെപ്പറേഷൻ തിയറം ടു ഫണ്ട് സെപ്പറേഷൻ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഫണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു പോർഷൻ റിസ്കി അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു പോർഷൻ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പം ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആയാലും അയാളുടെ ഫണ്ട് കുറച്ച് റിസ്കി അസറ്റിലും കുറച്ച് റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറമാണ് ടു ഫണ്ട് സെപ്പറേഷൻ തിയറം ഫണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പോർഷൻ റിസ്കി അസറ്റിലും ഒരു പോർഷൻ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്ന തിയറമാണിത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് പോർഷൻ സേഫായിട്ടുള്ള എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും കാരണം ആ ഒരു റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പണവും പോയാലും നമ്മുടെ ജീവിത ചെലവിനുള്ള കുറച്ച് എമൗണ്ട് സേഫായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ സോ റിയൽ ലൈഫിലും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് ടു ഫണ്ട് സെപ്പറേഷൻ തിയറി ഇനി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ നോക്കാം ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ വിഷ്വൽ വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബൈ കമ്പൈനിങ് എ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റ് ആൻഡ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് റിസ്കി അസറ്റ് ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസൈഡ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ പ്രൊഫൈൽ റിസ്കി അസറ്റും റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒപ്റ്റിമം പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന കീ പോയിൻറ്റ്സ് അഥവാ കീ എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റ് സീറോ റിസ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസറ്റുണ്ട് ആ അസറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റിസ്കി പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് ഉള്ള റിസ്ക് എടുത്ത് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്താണ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൽ നിന്ന് റിസ്കി അസറ്റിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അധിക റിട്ടേൺ കിട്ടും റിസ്കും റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും ഇമേജ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ അതായത് സീറോ റിസ്ക് മുതൽ നമുക്കൊരു മിനിമം റിട്ടേൺ കിട്ടും റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റും കൂടെ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലോട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ഇച്ചിരി പോർഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും ബാക്കി കറവായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ടും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ടും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഗിവൺ റിസ്ക് ലെവലിൽ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ കൂടും രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണല്ലോ എക്സ്ട്രാ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിൽ വന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ്ങും റിസ്ക് ഫ്രീ ബോറോവിങ്ങും റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ് വഴി നമുക്ക് റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മിനിമം റിട്ടേൺ എപ്പോഴും അഷർ ചെയ്യാം റിസ്ക് ഫ്രീ ബോറോവിങ് വഴി ഗിവൺ റിസ്ക് ലെവലിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് എലമെൻസും ക
ആണ് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അഥവാ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന റിസ്ക് അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈനിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പോരായ്മ പരിഹരിക്കാനായിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ സി എം എല്ലിന് പകരം എസ് എം എൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ദ എസ് എം എൽ ഈസ് ടിപ്പിക്കലി ഡെപ്പിക്റ്റഡ് അസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓൺ എ ഗ്രാഫ് വേർ ദ എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെൻസ് ദ ബീറ്റ ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് മെഷേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ആൻഡ് ദ വൈ ആക്സിസ് റെപ്രസെൻസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ റിസ്ക് ആയിരുന്നു മെഷർ ചെയ്തിരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും റിട്ടേണുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എസ് എം എല്ലിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ആർ ഐ റിട്ടേൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ആണ് ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് പ്രീമിയം ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈനും സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈനും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈനിൽ ഗ്രാഫ് കണ്ടോ എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസിൻ്റെ കൂടെ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ മാറുക എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റും അതായത് റിസ്ക് ഫ്രീ ബോറോയിങ്ങും റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ്ങും കൂടെ വരുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായി മാറുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈനിൽ ടോട്ടൽ റിസ്ക് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ കിടക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും ഇനി സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് അല്ല ഏതൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എസ് എം എല്ലിനും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ എസ് എം എല്ലിൽ എല്ലാ പോർട്ട്ഫോളിയോസും ഇനി അഥവാ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പോലും കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിൽ സെക്യൂരിറ്റി വൈസ് അഥവാ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈസ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും എസ് എം എൽ ഉപയോഗിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കും സി എം എൽ സഹായിക്കും നമുക്ക് സി എം എല്ലും എസ് എം എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസും റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും ആ ഒരു കറിവ് അതാണ് സി എം എൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നാൽ എസ് എം എലോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് എസ് എം എൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് സി എം എല്ലിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും ടോട്ടൽ റിസ്ക്കുമാണ് കമ്പോണൻസ് എസ് എം എല്ലിലോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കുമാണ് കമ്പോണൻസ് ഇനി യൂസ് സി എം എൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിമം പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റും റിസ്കി അസറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഒപ്റ്റിമമായിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് സി എം എൽ സഹായിക്കുന്നത് എസ് എം എലോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റി അഥവാ അസറ്റിൻ്റെ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അഥവാ പോർട്ട്ഫോളിയോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സി എം എല്ലിലൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എസ് എം എൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത പോർട്ട്ഫോളിയോ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആകട്
കോൺകേവ് കർവ് എസ് എം എല്ലിൽ ഒരു കോൺകേവ് കർവ് ഇല്ല സി എം എല്ലിൽ ഒരു കോൺവേവ് കർവ് അതായത് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണല്ലോ ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് സോ ഇൻക്ലൂഡ് കോൺകേവ് ഷേപ്ഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ എലോങ് വിത്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എസ് എം എല്ലും സി എം എല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകളെല്